പ്രത്യേകിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം ഉള്ളത് എന്നെ കോച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വലിയൊരു കോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഒരു കോച്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജപ്പാനിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ജപ്പാനിൽ മാർഷൽ ആർട്സ് ഉണ്ട് മാർഷൽ ആർട്സ് നന്നായി ആയോധന കലകളിലൊക്കെ അവരുള്ള മാർഷൽ ആർട്സിൽ ഒരു കൈ മാത്രമുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു കോച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സാറേ എനിക്ക് എനിക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയോട് ഈ അധ്യാപകൻ പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും മോനെ ഇത് നടക്കില്ല നിനക്ക് ഒരു കയ്യല്ലേ ഉള്ളൂ വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഈ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആശയത്തോടുകൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ദുഃഖമായി കാരണം ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പലപ്പോഴും അവൻ മാറി എന്ന് വിതുമ്പി കരയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഒരു കൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ കോച്ച് എന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ കോച്ച് മൗനം പാലിച്ച് അവൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറു മൗനം പാലിച്ചു യഥാർത്ഥം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരികയാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കൈയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മത്സരിക്കേണ്ടത് കോമ്പറ്റീഷൻ അരീനിലേക്ക് ഇവനെ വിളിക്കുകയാണ് കോച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നു ഈ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ആകുലതയുണ്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചവൻ എങ്ങനെ ഇത്രയും നൂറുകണക്കിന് സ്റ്റെപ്പ് പഠിച്ചിട്ട് ചുവടുകൾ പഠി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായി പോരാടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വിസിലടിച്ച് ഗോധയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒറ്റ കൈയുള്ള ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പുകാരൻ രണ്ട് കൈയുള്ള ആളെ മലർത്തിയടിക്കുന്നു മലർത്തിയടിച്ചിട്ട് അവനെ വിൻ ചെയ്തു എന്താ ഓടിച്ചെന്ന് അവൻ്റെ കോച്ചിനെ അവൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് കോച്ചിനോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തിനാന്ന് കാരണം ആ സ്റ്റെപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത്ത് കൈ പിടിച്ചു വേണം പ്രതിരോധിക്കാൻ ആ വലത്ത് കൈ ആയിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നത് അപ്പം യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ കണ്ടെത്തി നമ്മളെ വളർത്തി ഏറ്റവും ശക്തിമത്താക്കാൻ തക്കോണം ജീസസ് ക്രൈസ് എന്ന കോച്ചിന് പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഡോൺ ബി എ ഓണർ ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓണർ നിങ്ങളാവരുത് ഡോൺ ബി എ ഓണർ ഓഫ് യുവർ ബോഡി വചനം ഞാൻ പറയാം റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ വായിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി എ റൂളർ ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഓണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓണർഷിപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്കെടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം വി ക്യാൻ റൂൾ റൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നോക്കിയേ ഏതനിൽ നടന്ന സംഭവം ഏതൻ തോട്ടം നട്ടുണ്ടാക്കി ആദമിനെ ദൈവം ഓണർഷിപ്പ് അല്ല കൊടുത്തത് റൂളർഷിപ്പാ കൊടുത്തത് റൂളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇതിനെ എല്ലാം നട്ടു നനയ്ക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ വേറെ അധികാരങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ല ചെയ്യല്ലെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആദം ആദമിന് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം വചനം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്ന എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് കോരിയന്തർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും വൈകി ഒന്ന് കോരിയന്തർ ആറിൻ്റെ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലക്കി വാങ്ങി വിലക്കി വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ 
ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്കുള്ള സാധ്യത കൂടി വന്നു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തു തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഓണർഷിപ്പ് മൊത്തം ഉടമസ്ഥാവകാശം ദൈവത്തിലേക്ക് കൈമാറി നമ്മുടെ മൊത്തം ഓണർഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാവോ പത്തൊമ്പത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും ഓക്കെ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ഓക്കെ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതാൽ നിങ്ങളെ വിലക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാം വിലക്ക് അവസാന തുള്ളി രക്തമൊഴുക്കി വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ആ ഓണർഷിപ്പാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ആ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഭരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വളരെ വലിയ രഹസ്യമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ബോഡിയുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരത്തിലാണ് മൈൻഡ് സ്പിരിറ്റ് സോൾ എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ലസ്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സുഖപലോല ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ സോൾ സോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക സോൾ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി സോൾ അപ്പോൾ ഈ സോളിന് എന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മൈൻഡ് മൈൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പിരിവുകളുണ്ട് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ബോഡിയുടെ ലെസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ആൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും വസ്തു വസ്തുവിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഓണർഷിപ്പ് ഓണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ ലെസ്റ്റാണ് ഇനി നോക്കിയാൽ ഒരു സൈഡിൽ വേറെണ്ണമുണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്ലസൻ മേമനയുടെ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് കണ്ണിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മനിർവൃതി നമുക്കെല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രതിഫലനമാണത് അപ്പം നോക്കുക മൈൻഡ് ഉണ്ട് ബോഡി ഒരു സൈഡിൽ വലത്തെ സൈഡിൽ ബോഡിയാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ സൈഡിൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തു എന്നാ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അത് രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ബന്ധത്തിൽ ഉടനീളം തെറ്റാതെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ആചരിച്ച നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ടത് ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് അതിരാവിലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണം വേദോസ്ഥം മൊത്തം എടുത്താലും ഏറ്റവും വലിയ വാക്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നീ നിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവിനോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക ആരാധിക്കുക രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവവുമായി നിരന്തര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്നത് ബോഡിയുടെ ലെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈൻഡ് എന്തോയും സോൾ ഇല്ല മൈൻഡ് എന്തോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കും തെറ്റുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളൊക്കെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് സിനിമായും കണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ സോളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം നടക്കും അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി നോക്കുക അടുത്ത സൈഡിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറ
അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവസോന്യമ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം മൈൻഡ് ബോഡി സോളിനെ കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈബിളിൻ്റെ അകത്ത് വ്യക്തമായ കുറച്ച് ധാരണകൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് കോരിയന്തിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറും പതിനേഴും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വേദോഷം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായി ഏറ്റവും ശക്തമത്തായി ശ്രേഷ്ഠമായി ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം സൂക്ഷിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡിയെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ കട കടമയാണ് രണ്ടാമതായി ദൈവം അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ആലയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ഞാനും നശിപ്പിക്കും എൻ്റെ ആലയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഷുഗറുണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് ആർക്കാ ഇല്ലാത്ത ഷുഗറ് പ്രഷറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ മൂർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇന്നാക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കായികമായുള്ള പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കായികമായ ഒരു പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ രോഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പിടിക്കുന്നത് നോക്കി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം ഞാൻ വസിക്കുന്ന മന്ദിരമായ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ആലയമായ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ഷുഗറിൽ നിന്നും പ്രഷറിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ലയോ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുക അപ്പൊ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗമാണ് സമ്മതിച്ചു സ്പോർട്സ് ഒരു ഭാഗമാണ് സ്പോർട്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ത അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വേ ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ഈസ് കോൾ സ്പോർട്സ് സോ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ബാച്ചുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് അവരൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒക്കെ പോകുന്ന അവർക്ക് വേണം അവർക്ക് വേണം ആരോഗ്യം വേണം അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് വേണം ഇതെല്ലാം വേണം അതിനെക്കാട്ടും വരുന്ന അതൊരു അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നൂറിൽ അതിനെക്കാട്ടും വരുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ആരോഗ്യം വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യം വേണം നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഒരു തീർത്തും ഒരു സ്പോർട്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഒന്ന് നമുക്ക് കളികളിൽ ഏർപ്പെടാം തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കളികൾ കളികൾ ഏർപ്പെടാം ഒന്ന് രണ്ട് കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടാം കൃഷികളിൽ ഏർപ്പെടാം തിരിച്ചു വാ നമുക്ക് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങൂ അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ആദാമിനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നീ നിന്റെ നിന്റെ മുഖത്ത് വേർപ്പ് തുള്ളികൾ വന്നുകൊണ്ട് നീ നീ വിശപ്പോടെ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്ന് യഥാർത്ഥ വിശപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃഷി സ്പോർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ സമയം പരിമിതികളുണ്ട് ഒരു നല്ല കോച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു നല്ല മോഡലുണ്ട് ക്രിസ്തു വൈശുവിൻ്റെ നല്ല മോഡലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെയും ദൈവം വലിയ ഒരു സാന്നിധ്യം സ്പോർട്സിലൂടെ അനേക കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റി പല കുട്ടികളും അവരുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ദേശീയ മെഡലിലേക്ക് വരത്തില്ല ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള പല കുട്ടികളും അന്യഭാഷകൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി മെഡലിലേക്ക് വരു
ടങ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തളർച്ചയില്ലാതെ ഓടുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസാധ്യമായ രീതിയിൽ അവർ ഒരു മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ദൈവത്തെ ആരാധനയിലൂടെ മാത്രം അവർ ഓടുന്നതായി കാണുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് ഒരു ഒരു വിജയം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അനന്തു വിജയൻ ആ കുട്ടി എൻ്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സായി കേരളത്തിൻ്റെ ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യ മൊത്തം മത്സരിക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മത് അദ്ദേഹം ഒരു 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 ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് മൂന്ന് മെഡലുകളാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് വേണ്ടി മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് ആ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ബോട്ട് പോയത് അതുപോലെ മുങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൻ്റെ മെഡലുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സുകളും എല്ലാം കുതിന്നുപോയി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലെ കൂടെ ഒരു കുപ്പിച്ചിൽ കയറി ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസവോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഓടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ദൈവത്തെ കരഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനുണ്ടായി മൂന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട് പക്ഷേ ശക്തമായ ആരാധനയിലൂടെ ശക്തമായ ആരാധനയിലൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിന് വലിയ വിജയങ്ങളെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സഹായിച്ചു ഇതിൻ്റെ അത് ഏറ്റവും നല്ല സ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു സംഘടനയുണ്ട് കേരള സ്പോർട്സ് കൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ സംഘടനയുടെ പേര് ആ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഷിബു സാറൊക്കെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അത് ശക്തന്മാരായിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് താരങ്ങൾ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ലേണൽ തോമസ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിഹാസമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിനു യോഹനാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ടി സി യോഹനാൻ ഏഷ്യയിൽ റാങ്കിങ്ങിൽ ആദ്യമായിട്ട് എട്ട് മീറ്റർ ലോങ് ചെമ്പി ആടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബാച്ചിനെ ദൈവം ഇവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ അടുത്ത് സുശേഷം പറയാനായിട്ട് ഇന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ അവസരം തന്ന ഈ ഒരു യൂത്ത് വിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള അധികാരികളോടും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദ ഗിവൻ വാല്യുബിൾ മെസ്സേജസ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ കാതുകൾക്ക് കുളിർമയേകുവാനായി ബ്രദർ വില്യംസ് മലശ്ശേരിയെ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് 